、最近運がないんでね、今、何日今日、6月の14かな、に撮ってるんですけど、なんかあの、ライバルじゃないですか、ダブルケヤキ。桜坂と日向坂、な、合同で3日間。やるんかな1日目が桜坂2日目があのー、何日向坂で最後最終日が一緒にやるっていう日向と桜でねやるライブがあるんですけど富士急か7月の91011かかな確か7月の9日10日11日に3日間あるんですけどあのー、ね僕ファンクラブまあ日向入ってるんですけどあの全部部外れましたね。<笑>あの、はい、3日あるんですけど、全部外れちゃって、で、あの、桜坂もね、ファンク、別にファンじゃないんですけど、なんかあれ、日向だけやったら全部申し込めないじゃないですか。あの、3日間ともね、あのー、申し込めないんで、まあ僕、桜坂は興味ないんですけど、まあ申し込むためだけにファンクラブ入って、桜坂からも申し込んどったんですよ。僕はね、日向、桜坂の1日目は別に興味がないというかそこまで見たいと思ってないんで、それは申し込んでなくて、10日の日向と、11日の日向と桜坂はね、合同の、この2日をね、いや、10、11をね、狙っとったんですけど、それで申し込んだんですけど、あの、見事ね、全部外れまして、で、その後にオフィシャル、ファンクラブでね、オフィシャルのね、先行があったんですよそれも申し込んだんですけどそれも全部外れましてあのー、休み規模をそこに出しとったんですけどこんまじゃあのー、ほんまにただの休みあのー、何も予定なくただに休みを取ったっていう無駄な日になっちゃうんでちょっと今やばいんですよね普通にでもみんな見とったらまあ全落ちしてると思うんですけど結構なんか1日ぐらい3日間あるうちの1日当たってる人結構多くてなんでやねんと思って。<笑>あの、本当に。僕は一日すら当たらないという。え、自分もね、正直ね、一日当たると思ってたんですよ、正直。あの、なんか厳しいとは思ってるんですよ。今、コロナなんでね、人数もね、自分も一日ぐらい当たると思ってたんですけど、マジで全部外れちゃって。まあ今、コロナの関係でね、いっぱい、ま、満席にはできないんですよ。だから半分か。会場の、全部入る人数の半分の人だけが、あのー、なんていうんですか、入れてやっていいよって感じなんで、だから、人数はだからすごい少なくなってるんですけど、でもそれでも、まあ、なんかうまいことを分けてね、当てさせてくれるかなと思ったら、まさかの1日も当たらないというね、うん、ファンクラブも結構1年前ぐらいから入ってるんで、結構、まあ、誤算ではないですよね。まあまあ、お金は払ってるんですけど、うん、そんな感じで、あの<笑>、はい、今当たってなくて、で、今、これ多分最終になるんかなと思うんですけど、ローソンの方で、あの、チケットね、販売してて、もうこれね、えー、た、いや、正直ね、はっきり言うと、ファンクラブで当たらないかったら、まあ、ファンクラブで当たらなかったら結構席はね、もう良くないと思うんですよ。もう他当たったとしても。ファンクラブで当たったらまだね、多分だいぶマシなんですよ。まあ、わかんないですよね。どんな感じで番号を振り分けてるとか、どんな感じで会場を作ってるとか、設営してるとかわかんないんで、あれなんですけど。でも、ファンクラブで当たればまだ両席の方だと思いますよ。全然。あの、クソみたいな席にはならないと思うんです。で、その次にオフィシャル、があって、まあ、オフィシャルだったら、まあ、まあ、でもそれはまだいい,い,い方やと思いますよ。今の人気とか、いろいろ全部含めて考えても。ただ、このどうそのやつって、これあの、一般、まあ、オフィシャルも一般の人も申し込めるんですよ。はっきり言って。ファンクラブとか入ってなくても。で、これ最後、ローソンのやつで、これも一般の人が申し込めるんで、なんか正直、なんか一般のやつがだったらちょっとなんか、はって思うんですけど、自分ファンクラブ入ってるし、あのー、ね、毎月お金も払ってるし、まあお金を払ってるから優先しろって言いたわけじゃないですけど、やっぱあるじゃないですか。長く応援してくれてる人ほどちょっと、ね、気を使ってほしいというか、気持ちがありまして、だからこれで、でも正直も当たる気がしないんですよ。なんか、うーん
。だから多分日向もちょっと厳しいかなと、他の休みになりそうな感じがするんですよ。うんだからね、今年はもうちょっと何かしらいろいろ諦めてるんですね。ちょっと、うん、なん、持ってないなと思って。はい、っていう、すごい長い話やな。